Работа иммигрантов в США – это одна из самых интересных тем, которые мне чаще всего пишут в комментариях, в личку в социальных сетях. И в этом видео я решил вкратце пройтись по тем работам, которые сейчас популярны среди иммигрантов в Лос-Анджелесе. Но больше я хочу в этом видео исследовать одну интересную тему, в которой задействовано, во-первых, немало иммигрантов, во-вторых, немало и людей, которые уже со всеми документами. Более того, немало людей работает в этой сфере, даже не живя в США, но при этом зарабатывая на американской экономики, зарабатывая в долларах. Об этом, обо всем я подробно расскажу в этом видео. Надеюсь, будет интересно. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Нажмите жирный-жирный лайк. А мы начинаем. Поехали! Так, вы приехали в Штаты, у вас нет документов, куда все идут работать. Ну, если вы мужчина, то, скорее всего, вы пойдете пробовать свои силы в мувинге. Это перевозки квартир. Я вот недавно переехал, и я, собственно, заказывал себе мувинговую компанию. Она мне обошлась где-то, ну, там, порядка 200 долларов в час за двух или за троих людей, я уж точно не помню. Соответственно, вот в, в эту сферу устраиваются очень много иммигрантов, потому что компаниями владеют русскоговорящие иммигранты, и они спокойно берут, во всяком случае, в Лос-Анджелесе, берут иммигрантов без документов, и они спокойно зарабатывают. Я знаю, что, ну, минимальная планка, это, наверное, где-то 3-4 тысячи можно зарабатывать спокойно на такой работе, но есть в этой работе потолок, потому что, во-первых, это физически очень тяжело таскать там всякие, ну, прикиньте, холодильники, диваны, кровати, телевизоры. Не каждый сможет может это долго делать, и я знаю много людей, которые реально в этой сфере получили много травм, поэтому работа не из легких. Но, тем не менее, первый вот заработок в доллары пошел и сделал. Также в Лос-Анджелесе очень популярная тема – это стрижка определенного растения, которое здесь легально, не будем называть, я думаю, вы все знаете. Можно зарабатывать там от 5 тысяч до, я знаю, 8, даже до 10 тысяч люди зарабатывают в месяц, просто вот работая в этой вот сфере, также платят там кэшем. Очень много русскоговорящих людей работает в этой сфере. Но когда у людей появляются какие-то документы, а их может, сейчас довольно быстро можно получить, там разрешение на работу, social security номер. Дальше уже, знаете, очень много развилок. Тот, кто любит автомобили, кто любит вообще водить, идут в траковую индустрию. Я снимал про это отдельное видео, посмотрите. Там тоже действительно можно очень много заработать. Можно пойти вообще в сферу собственного бизнеса, на, начать владеть кучами этих грузовиков и хорошо зарабатывать. Кто-то идет, не знаю, в какую-то такую ручную работу, но делает это в виде бизнеса. То есть, например, обслуживание кондиционеров, там вообще в целое обслуживание бытовой техники. Очень здесь популярно. Ремонт автомобилей, тюнинг автомобилей. Кто-то начинает делать там свой бизнес, не знаю, в какой-нибудь ритейле и в фуд-индустрии, то есть там, допустим, кофейни открывает. Я делал тоже про бизнесменов наших из постсоветских стран ролик, можете посмотреть, если вдруг не видели. Также, когда у людей появляются документы, они идут работать в доставку. Это Uber Eats, ну, помимо того, что сервис такси, тут они еще могут предоставлять доставку из ресторанов. Там тоже можно заработать, я знаю, что от 3000 до где-то 8 семи, если работать там по 18 часов в день, хотя вроде приложение не дает, то я знаю, там один человек, он заработал, по-моему, в районе 10 тысяч долларов, но он работал прям каждый день очень долго. Но это тоже заработок, который вот просто устанавливаете приложение и зарабатываете. Но наверняка не так много русскоязычных иммигрантов знают про Amazon Flex. Это тоже сервис доставки от Amazon, ну, служба доставки от Amazon, вам нужна своя машина, вы регистрируетесь в приложении, едете на склад, забираете товары и развозите их по покупателям э, в Amazon. Тоже, знаете, на официальном сайте на Написано, что можно зарабатывать от 18 до 25 долларов в час. Но вот я посмотрел на ютубе ролики наших недавно прибывших иммигрантов, и они там рассказывают, что зарабатывают от 50 до там что-то 130 долларов в час. Понимаю, что это не каждый день бывают такие случаи, но тем не менее тоже вот такой вот вариант. На этом я бы хотел остановиться поподробнее, потому что мало кто понимает из тех, кто едет в Америку, неважно, вы едете работать целенаправленно уже в какую-то компанию, либо вы просто рассматриваете как вариант для, для жизни, или ищите какой-то новый рынок для своего бизнеса, если вы находитесь сейчас там в России, а в других каких-то странах, хотите выйти на американский рынок, почти все люди, которые ни разу не были в Америке, они не понимают, насколько компания Amazon здесь влиятельная. Сейчас расскажу на примерах. Друзья, подобного рода видео довольно сложно снимать, потому что нужно собирать много информации, нужно искать разных людей, которые могут помочь со съемками. Поэтому, если вам нравятся вот такие вот обзоры разных сфер деятельности в США, где можно работать, то поставьте лайк, вам это ничего не стоит. Но каналу и лично мне это очень сильно поможет, поэтому просто поставьте лайк, и я буду очень сильно благодарен. В общем, если вы думали, что там в России какие-нибудь Wildberries или Ozone очень сильно развиты, то приготовьтесь, вы сейчас услышите, насколько вообще Amazon в 
США распустил свои щупальца буквально во все сферы жизни американцев. Да, когда-то эта компания, основанная Джеффом Безосом, который сейчас один из самых богатейших людей на планете, он ее начинал буквально из своего гаража в 90-х годах. Своих денег вложил только там 10 тысяч долларов, по-моему, четверть миллиона долларов он занял у своих родителей. И он начал с очень простой идеей. Он захотел продавать онлайн книги. И все, больше ничего. То есть Amazon начинался просто как магазин книг в интернете. Ну, можно сказать, первый магазин книг в интернете. Но что с ним стало сейчас, в это сложно поверить. В чем фишка Амазона? Амазон это не просто онлайн гипермаркет, где можно купить все, что угодно. Это онлайн гипермаркет, где можно купить все, что угодно и не заметить, что ты тратишь деньги. Настолько это легко и непринужденно происходит. Чтобы вы понимали, именно Amazon автор кнопки купить в один клик в интернете. То есть до того, как Джефф Безос это придумал, этого, в принципе, в мире не существовало. Прибавьте к этому, что американцы достаточно благосостоятельные люди, и для них потратить там здесь 5, здесь 10, здесь 20, здесь 30 долларов — это небольшие траты денег, и это, знаете, такие как ну, спонтанные покупки. И в итоге мы получим то, что в 2021 году выручка Амазона составила 386 миллиардов долларов. Это третья компания по выручке в мире после Walmart и нефтяной китайской компании. Для сравнения, у крупнейшего российского онлайн-ретейлера, у Wildberries, за 2021 год выручка составила 10,7 миллиардов долларов по курсу доллар за 75 рублей, который был в конце 2021 года, потому что за 2021 год считают. То есть это в 36 раз меньше, чем у Amazon. Но Amazon — это не просто ритейлер. Amazon — это уже ну, стало таким именем нарицательным. В США он настолько проник в культуру. Да, по сути, это просто приложение в телефоне, где есть магазин. Вы можете очень легко в себе все купить, все доставить. Но за этим скрыта очень большая работа. Во-первых, у Amazon своя логистика и инфраструктура. Доставка практически любого предмета вам обойдется в сущие копейки и, скорее всего, вам все доставят уже завтра. То есть за день в любую точку США, в любую деревню, где бы вы ни жили, вам Amazon доставит, потому что у него своя логистика и своя инфраструктура, которую они выстраивали почти 30 лет. Также Amazon — это крупнейшая платформа для облачных вычислений и для серверов. Собственно, практически все вам известные интернет-сервисы, они лежат на амазоновских серверах. Даже там, по-моему, Netflix какое-то время пользовался амазоновскими серверами. Также Amazon придумал великую вещь — это платные подписки, еще до того, как это стало мейнстримом, до того, как все начали это вокруг вводить. Здесь это называется Amazon Prime. Вы платите, по-моему, там 15 долларов в месяц и вы получаете бесплатную доставку что очень удобно потому что американцы они в среднем заказывают несколько раз в неделю какие-то товары на амазоне ну и плюс ко всему вы получаете доступ к стриминговому сервису амазона amazon видео prime видео который по был в россии сейчас уже вроде нет и amazon music здесь есть в америке это третий по аудитории музыкальный стриминговый сервис после spotify и apple music плюс amazon недавно купил за 84 миллиарда компанию mgm studio и плотно сейчас входит в кинобизнес. Вот, например, именно Amazon снимает новый сериал по «Властелину колец», который уже там побил все рекорды, чуть ли не самый дорогой будет сериал в истории. Также Amazon владеет в Америке сетью магазинов здорового питания Whole Foods. Это типа вот аналог азбуки вкуса в России. И вы там можете расплачиваться просто с приложения. То есть просто подходите, если вы платите за Prime подписку, у вас там 5% кэшбэка будет в магазинах. И как бы получается, что вся Америка не заметила, как интегрировалась в инфраструктуру Amazon и стала повязана. Потому что я я вам просто гарантирую, каждый человек, который живет в Америке, он плотно сидит на Амазоне и постоянно платит туда деньги. Кто смотрит меня из Америки, может подтвердить это в комментариях. И что это все значит? Да, это дает огромные возможности для работы в этой инфраструктуре. И очень многие иммигранты, они почему-то этим пренебрегают. Хотя я знаю достаточно людей, которые работают там. Но и это дает возможность людям, которые находятся за пределами США, выйти на американский рынок и на американских покупателей. Потому что все, что вам нужно сделать, это размещаться на Амазоне, а вся инфраструктура и удобство покупки, вот эта вот незаметность покупки, она уже есть, она работает, и вам ничего для этого не нужно делать, вам нужно просто дать товары, и у вас их будут покупать. Вкратце, как иммигранты и не иммигранты зарабатывают на Амазоне? Амазон, по сути, маркетплейс, то есть сам Амазон уже давно ничего не продает, хотя он и владеет там и книжным издательством, и какие-то он там товары производит. Самое главное, это площадка, где могут размещаться продавцы. Вот на момент, когда я записываю это видео, там сейчас более 10 миллионов продавцов, только задумайтесь, и более половины из них находится не на территории США, то есть 5 миллионов продавцов разных зарабатывают на американском рынке, не живя в США. В чем крутость, когда вы зарабатываете на Амазоне, это то, что вы, по сути, в один клик размещаете на одной площадке получаете доступ, во-первых, к рынкам самых развитых стран, то есть где население с самым большим количеством денег, которые очень легко их тратят. Во-вторых, еще вот к этим вот странам. От Японии до Индии, там до Польши. 
везде есть Amazon. И все это происходит ровно через одну платформу. И самое крутое, что делает Amazon, собственно, что так сильно подкупает, и почему у Amazon фактически нет никаких конкурентов в США, это их сервис FBA, Fulfillment by Amazon. Это специальный сервис, дело в том, что у них есть сеть своих автоматизированных складов, и вы, по сути, можете за небольшой процент от продаж пользоваться всей их инфраструктурой по отправке товаров и использовать всю вот эту супербыструю логистику Амазона по приему товаров обратно, по возврату денег, то есть работы с возвратами, совсем, то есть вся логистика, они могут даже упаковать это все для вас, делает Амазон. И вот именно из-за этого Амазон настолько сильно интегрировался в американскую культуру, потому что там очень легко покупать и очень легко продавать, если вы обычный продавец. Но наверняка вам интересно, что именно вот наши иммигранты продают. Я могу рассказать про своих знакомых, которых я лично знаю, и могу сказать, что да, действительно, они зарабатывают только на продаже товаров в Амазоне. Некоторые из них живут здесь, например, вот те, кто живут здесь, я знаю, занимаются продажей свечей, Продажи всяких там чехлов на телефон, игрушек для детей, вообще детских товаров, потому что американцы уму денег тратят на детей. Также я слышу, что здесь в Лей живет парень, который э, занимается продажей сибирского мумио на Амазоне. И там какие-то просто сумасшедшие цифры продаж, там типа ну, миллионы долларов выручки в год. Сибирское мумио. Вообще вот могли себе это представить? Но больше всего мне было интересно узнать, как торгуют на Амазоне люди, которые не живут в Америке. Как это вообще все устроено, как они а, вот эту вот ну, логистику организовывают, как вот все это дело, куда они принимают деньги, какие товары они продают, как вывод средств происходит. Мне было это очень интересно узнать. Поэтому специально для этого ролика я нашел ребят, которые имеют несколько магазинов в Амазоне. При этом они сами живут в России, они согласились ответить на парочку вопросов. Поэтому давайте из первых рук узнаем, каково это жить в России, но зарабатывать в Америке. Привет. Привет. Расскажи, какой бизнес на Амазоне, какие там товары, какие результаты, цифры, если можно делиться. Поскольку мы в России занимаемся поставкой и продажей электротоваров и светотехнических решений в строительной сфере, то первые наши товары, когда мы начали продавать на Амазоне, были связаны именно с этой тематикой. Единственное, в России мы продавали для бизнеса, а на Амазон мы продаем для физиков. Это различные лампы для дома, освещение и так далее. Но в конечном итоге в течение года мы поняли, что продавать можно практически любой товар, который пользуется спросом, на который есть значительный рынок по деньгам и на который не такая плотная конкуренция. Соответственно, аналитика – это номер один при вот выборе товара, а так все что угодно. Ну, например, среди там, интересных товаров у нас есть урна для праха. Ну, в США принято не хранить людей, а сначала кремировать и помещать ну, там, останки в урну. И мы, увидя, что во время ковида рынок э, похоронный, он меняется и из-за невозможности посещать э, специальные учреждения вот, во время ковидных ограничений люди стали пользоваться активно Amazon для покупки э, вот этого инвентаря и рынок перешел туда если до пандемии там какие-то несколько сотен тысяч долларов он составлял то на данный момент это почти 2 миллиона в месяц мы это увидели и сделали свой товар и выпустили вот такой вариант Можете ли поделиться цифрами какими то есть какие там объемы? Да, но если брать средний такой товар, усредненный наш или любого партнера, которого мы запускаем по Amazon, то это около 10 тысяч долларов чистыми уже после уплаты налогов. При этом нужно понимать, что... В месяц. Здесь... Да, это в месяц. Масштабирование здесь не ограничено, и можно запускать ну, в среднем по одному товару в месяц, в два месяца, вот так вот. Из-за того, что у вас уже бизнес в России, и, соответственно, понимаете, как все работает, почему выбрали именно Amazon, а не там, российские маркетплейсы? Да, на самом деле, во многом, потому что у нас бизнес в России, мы хотели выйти за ее пределы, и как инструмент выбрали Amazon, прежде всего, потому что он слишком большую часть электронной коммерции в США забирает, и это очень хороший инструмент. За прошлый календарный год по России у нас больше 10 миллиардов оборотов по нашему направлению, и хотелось пойти туда, где что-то новое, где можно показать результат. Если говорить о чистых цифрах, то Amazon интереснее в конечном итоге из-за масштаба, и учитывая, что рынок электронной коммерции Amazon идет консолидацией, то есть в мире есть порядка пяти очень крупных компаний, которые занимаются выкупом в готовых бизнесах на Amazon. То есть вы сделали магазин, там один-два года что-то попродавали, у вас оборот там от 150-200 тысяч. Вы можете эту компанию продать, и вот с учетом продажной стоимости вся математика в этом бизнесе, она бьет показатели любого российского маркетплейса. Чтобы было понятно, 
обычно покупают от 4 до 8 иксов чистой прибыли до вычета налогов в год. Это крутые цифры, и просто к обычной математике ежемесячного дохода на марже добавляя вот эти цифры, вы получаете очень хороший показатель. То есть получается, если, допустим, у вас средние 10 тысяч долларов в месяц, это умножается на год, это 120 и это на 4 или на 8. Да. То есть это там более полумиллиона долларов. Да, 4 или 8 уже зависит от того, сколько оборота и сколько товарных позиций в матрице. Интереснее всего продавать какую-то группу из 3-4 хотя бы товаров, которые делаются под один бренд, и тогда там вплоть до 8, и дальше уже как-то говорить на самом деле. Круто, я не знал, что можно прямо бизнесы продавать. Ну, то есть я что, а магазин можно как да. бизнес продать? Интересно. Чтобы ты понимал, вообще самый быстрый единорог в Калифорнии, это компания, которая на венчурных инвестициях подняла деньги, это компания, которая занимается выкупом товаров на Amazon, самый быстрый, приносящий прибыль, потому что за счет венчурных инвестиций они скупают магазины готовые и докапитализируют ну, сумасшедшим образом свою компанию, потому что там средний магазин, ну, это несколько сотен тысяч долларов оборотов, а у них там в портфеле, вот на прошлый год я смотрел статистику, около пол пол полутора тысяч магазинов уже в управлении, и таких фондов не один, есть даже из России, ребята из Яндекса сделали аналогичную историю, все пылесосят этот рынок. В среднем сколько нужно вот затрат, допустим, чтобы открыть такой вот магазин? Ну, если мы берем нашу услугу, где мы берем и под ключ запускаем кого-то, то на данный момент это 35 тысяч долларов. Туда входят инфраструктурные затраты. Если, грубо говоря, у вас есть компания в США, у вас есть вся периферия, открыт аккаунт, то на товар, который мы продаем чаще всего, это продажная цена до 100 долларов за товар, нужно порядка 15-20 тысяч долларов для старта. Это рекламный бюджет плюс логистика из Китая, плюс производственная цена. Ребят, было бы вам интересно, допустим, чтобы... Я в качестве эксперимента попробовал запустить какой-нибудь магазин на Амазоне, все это показывал прямо на канале, чтобы вы видели. Если идея нравится, ставьте лайк и пишите комментарий, чтобы я понимал, что ну, вам это реально интересно. А вот из-за санкций, введенных против России в этом году, добавило ли это каких-то сложностей для, конкретно для граждан России в ведении бизнеса на Амазоне? Да на самом деле, что мы, что наши партнеры работают через создание американского юридического лица, и вы для всех учреждений для самого Amazon являетесь американской компанией, поэтому ограничений здесь нет, американскую компанию по-прежнему можно открыть на русского, и если брать пример стран, которые давно под санкциями, ну, например, Иран, там, 50 лет примерно под аналогичными санкциями, как Россия сейчас, иранцы всегда могли и могут открывать компанию в США, чаще всего мы открываем Си-корпорацию в штате Вайоминг из-за отсутствия налога штата. А вот касательно переезда в Америку, то есть это получается такой... Удобный вариант, если человек хочет переехать в Америку, он может еще в России создать себе источник дохода. Насколько это помогает а, именно в переезде? На наш взгляд, это очень крутой инструмент, потому что не нужно делать вот этих всех танцев с бубном. Потому что люди, которые сейчас через бизнес, не имея его пока, переезжают в США, им приходится создавать компанию, закачивать туда оборот, показывать и имитировать какую-то деятельность. В конечном итоге это и в копеечку выливается. И на наш взгляд это не совсем правильно, когда вот в нашем случае можно создать бизнес, да, это чуть дольше, на это требуется там год-два, после чего можно будет переезжать, но вы показываете настоящий оборот, вы уже зарабатываете, и, грубо говоря, на там двух товарах можно без проблем даже в Калифорнии закрыть все свои потребности и переехать уже с семьей там из трех-четырех человек, и ваши потребности будут полностью закрыты. Да, удобно. Кстати, ребята из Login M уже второй год занимаются тем, что запускают под ключ бизнес на Амазоне. То есть любой, в том числе и начинающий, и там предприниматель с опытом, у кого там своя компания, свой товар уже есть, могут обратиться к ним, и они помогут вам начать. Если вам надо подобрать перспективный товар, Ребята могут это сделать. Если вам надо придумать товар, они с этим могут помочь. Они могут вам зарегистрировать компанию, произвести партию, отправить ее в США, затем обучить, вести в курс дела. Либо вообще могут взять на себя все управление за процент от чистой прибыли. Если вам интересно, вы хотите узнать подробности, то переходите по ссылке в описании, отвечайте на три коротких вопроса и получите все материалы прямо в ваш WhatsApp. Ну, по сути, поскольку у нас отделы и вся инфраструктура, созданная для этого бизнеса, для запуска собственных товаров, она может переварить больше товаров, чем мы можем запустить, мы оказываем аналогичную услугу людям, которые к нам приходят. Суть заключается в том же, как мы работаем сами с собой, то есть мы подбираем товар под ключ, мы разрабатываем товар с нуля, потому что мы чаще всего не занимаемся реселлингом, там, нашли что-то перспективное, заказали это в Китае. Нет, мы 
смотрим, как это можно модифицировать. И там вопрос не только изменения дизайна и чего-то еще. Вообще иногда создаем товар полностью с нуля. Подбираем производителя под него, контролируем всю эту цепочку с точки зрения производства, контроля качества, логистики а, в Лос-Анджелес и развода за, по складам. И дальше начинается внутренняя работа. И здесь два варианта. Либо мы в течение двух месяцев после запуска обучаем партнера и объясняем, как этим бизнесом управлять, Естественно, для старта дальше он обрастает экспертностью и становится все лучше и лучше. Либо мы берем под управление его магазин как готовый бизнес и под 30% от чистой прибыли занимаемся всем сами. Развиваем его дальше, вопрос лишь дальнейшего бюджета на новые товары от него. И с точки зрения управленческих денег, затрат нет никаких дополнительных. Какие вообще у всего этого перспективы? Стоит ли этим всем заниматься? Ну, во-первых, по прогнозам аналитиков, Рост онлайн-ритейла в следующие 10 лет составит вот столько вот процентов. И если мы возьмем во внимание, что Amazon активно выходит на другие рынки, на азиатские рынки, он хочет выходить на африканские рынки, и он везде взращивает вот эту вот свою инфраструктуру, то я думаю, что в ближайшие лет 10-20 точно вот вектор заниматься Amazon, он достаточно правильный. И конкурентов реально вот таких площадок не особо много, но, наверное, Alibaba китайский, ближайший аналог. И, пожалуй, все. По объемам продаж, по такой вот структуре, по логистике, по всей Амазону, пожалуй, равных больше нет. Но мы же с вами начинали говорить про работу для иммигрантов. Понятное дело, что не все хотят заниматься именно вот ритейлом и идти именно в бизнес в Амазоне. И давайте еще расскажу, какие направления здесь иммигранты берут на себя и чем занимаются, когда там получают документы. Да даже, знаете, многие занимаются и без документов. Во-первых, помимо того, что я уже сказал, это, наверное, недвижимость, потому что здесь в Америке очень разные это вот эта вся кредитная система. Если вы хотя бы первые несколько лет нормально с своей кредитной историей обращались, не залезали в долги, вы сможете довольно легко под довольно низкий процент, относительно особенно там, других каких-то стран, взять свою первую недвижимость. И как вот, какая схема? Берут недвижимость, здесь есть специальные программы, когда вам нужно там всего несколько процентов первого взноса внести, но условия, вы должны первые два года жить в этом доме или в этой квартире, которую вы покупаете. То есть это должно быть вашим жильем. И как многие делают? Они покупают такое вот жилье, допустим, дом. Живут там два года, а затем понимают, что ну они стали больше зарабатывать еще что-то они решают купить второй дом они начинают жить во втором доме а первый дом начинают сдавать сдавая этот дом у них он окупает ипотеку и плюс они сверху пару сотен долларов могут зарабатывать и так они начинают повторять схему покупать один дом за другим пересдавать его и потихоньку потихоньку у них вот это вот их прибыль которая начиналась с паре сотен долларов она растет 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 плюс они зарабатывают на росте стоимости недвижимости этого дома и вот например у меня есть знакомый у которого больше 100 объектов недвижимости в одном из американских штатов то есть это как снежный ком начать сложно но потом очень сложно остановиться, потому что э, система и стабильность американской экономики, она к этому подталкивает. Здесь, на самом деле, вот куда ни плюнь, везде будет. Кто-то заходит в недвижимость через строительство. Вот, например, я живу в Глинделе, это такой город, где очень много этнически армянского населения, и опять же, чтобы не было каких-то расовых национальных стереотипов, но так просто вышло, я знаю довольно много армянских семей, которые занимались строительством или были связаны со стройкой в России или там в Армении, они приехали сюда и занимаются тем же самым. Они покупают какой-нибудь старый убитый дом за копейки, ремонтируют его и продают в два раза дороже, или там на пару сотен тысяч долларов дороже. И так вот на этом зарабатывают. Здесь это называется флиппинг, то есть они флипуют дома. Кто-то продает какие-то там футболки, кто-то роет землю там даже какими-то полезными ископаемыми занимается. Суть в том, что американский рынок, он настолько огромный, здесь настолько много живет населения и настолько много богатого населения, населением с деньгами, для которых тратить деньги, это не проблема, что тут куда ни плюнь, в какую сферу не возьми, Везде будут какие-то деньги. Я вот, например, помимо YouTube еще занимаюсь игровой разработкой. У меня есть компания по разработке игр для виртуальной реальности. И это тоже огромная здесь ниша. Вы не представляете, как много денег американские школьники донатят за всякие там скины, внутриигровые предметы. Огромные деньги, потому что такой рынок. Поэтому основной вывод, который я бы хотел сделать, что Amazon классный вариант. Обращайтесь к ребятам, если вам интересно попробовать в этой сфере. Но на этом свет клином не сошелся. В Америке реально много чем можно заниматься. И все сферы, они актуальны. Надо просто это делать, потому что вы пока здесь не побываете, вы не поймете, насколько американская экономика гигантская. И почему это первая экономика мира? Потому что здесь, блин, можно зарабатывать гигантские деньги на любой нише. Это вот вам просто гарантирую. Так что, да, если у вас есть сомнения, переезжать в Америку, не переезжать в Америку, а чем я там буду заниматься? Друзья, честно вам скажу, самое сложное 
приехать. А вот дальше, если вы настроены работать, то поверьте, тут любой труд вознаграждается, и без денег вы здесь точно не останетесь. Я не знаю ни одного человека, который уезжал бы из Америки, потому что не смог заработать денег. Как правило, если люди уезжают, они уезжают по другим причинам, но об этом как-нибудь в другом видео. Вот такие дела, друзья. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет, что вы думаете про Amazon, про вот этот бизнес из России, насколько это реально. Может, у вас есть какие-то знакомые, которые тоже этим занимаются, напишите их историю, или вы, может быть, такой человек. Напишите свою историю в комментариях, будет очень интересно прочитать, и я поставлю сердечки на комментарии, чтобы люди видели, и они поднялись наверх. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца, не забудьте подписаться на канал, нажать на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видео, нажать жирный-жирный лайк, если хотите больше видео с обзором разных сфер деятельности внутри Америки и за ее пределами. Ну, а мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч, пока-пока!